今晚的夜色好美呀、啊，好美，好美。今晚的月亮好圆呀，好圆呐、啊，好圆呐、啊。<笑>哎呦，你在干什么？我的手手啊！你的手在干什么？在被你拧着。再敢毛手毛脚，小心我把你连胳膊带膀子全都拧下来，叫大嘴炖着吃。他不吃人，我吃，我自己吃。离我那么远干什么？坐过来嘛。怎么嘛？没没什么。秀才，你是不是特别怕我呀？怕。嗯。这就就一丁点儿，大鱼等于零，可以忽略不计。其实你用不着怕我的呀，坐过来嘛。以前吧，咱俩是那种关系，那现在不同了呀，我再也不会像以前那样对你了。你确定吗？确定一定，这肯定呀。嗯，以后你要是有什么要求，你就尽管提出来，我一定会尽量满足你。真的。我就想你以后别再打我了。嗯、啊、嗯、啊，你就这么一点要求啊？对呀、啊，每次你一动手吧，我就会疼上好几天，有时候伤得太重，我连翻身都不敢。现在一到阴天下雨，我就浑身疼，尤其这胳膊、这腿、这关节。行了行了行了，打就不打嘛，讨厌，不就随便打了两下，谁稀罕打？<笑>谢谢谢谢谢谢。那么，你对我有什么要求吗？有啊，我就是想问问你，你都喜欢我什么呀？不知道。啊、那那你为什么要喜欢人家？就因为上次那个算命的。哪个？就是说白白白的小眼睛那个。白白白，小眼睛。算卦，算卦，算卦，算卦，算卦，算卦。我看你是想要走嘛？谁让你进来的？阴阳无性，是卦就灵啊。算一卦吧，不灵不给钱。灵了我也没钱给。出去。<笑>他都敢欺负我呀！这日子没法过了啊！<笑>都过来，都过来！哎呦，大刘哥，别上这弄的，我这还不算啥，他们才叫花呢。你是不是又跟同学打架了啊？谁让他们说我没爹没娘啊？你就是没有爹没有娘嘛！小玉香，但是你有嫂子哦，有嫂子算什么？要是我哥还活着，肯定饶不了他们。这叫撒花嘛？说啥？站堂、哎，带他到后院细细去。好。哎呀，无趣。哎，你让小郭带来就行。小郭，呃，我我忙着呢。刘秀才，我也忙着呢。好、啊，行行行行，我去我去。来来来，跟我去啊。啊，先不洗了，打了还得打，打完还得洗，麻烦。还敢打？看你想揍谁！哎呀，我不行，我不行，我我不行！我我我我我我用好日子过了。呀，住手！哎，我说你怎么又进来了？出去，出去，出去！全慢，全慢，全慢，全慢！我来是为了提醒你们一件事儿啊。提啥醒嘛？你手里牵着那个小姑娘，她是个妖孽。你才是妖孽呢！你胡说啥？你呢？出去！不是我胡说，你自有丧母，我说的对不？对对对对呀、啊，还有呢。继儿丧父，接着丧兄，我说的可对。啊，先生，请坐。呃，贵姓啊？<笑>老夫乃一介山野村民，无名无姓，叫我拜妹吧。好名字呀！给先生看看。啊，不用了，说完我就走。哎，不忙不忙，先把他回去啊、哦。哎呀，不用诺，我自己会走。你这个骗子，你就骗他们吧。哎呀，先生不要见怪啊。你刚才说的那个妖孽是什么意思嘛？不瞒你说，这个小姑娘就是传说中的天煞孤星。天如星。
，天杀不朽，剩下的不会别的，就会防人。嘿嘿，谁信？尊家姓吕吧？你怎么知道的？中过秀才吧？啊？你还知道什么呀？我还知道，你姓黄啊？你姓姓什么呀？我算算啊，兔啊。<笑>雕虫小技不足挂齿了。<笑>说起来刚才这个妖孽，你别看他年龄小，他放气的很厉害呀、啊。他不但能把父母给放死，还能兄弟姐妹呀、啊。时间长了，跟他在一起的朋友都能放死啊。谁在这胡咧咧呢？哎呀，你才胡咧咧呢！白云先生领着你。就他呀。先生，把他姓啥说一下。<笑>我姓啥还用他说？他是硬算出来的。那好，哎，你说说我姓啥？詹。嗯？是你的名字，后边还有个“唐”字。我说的可对？你别说名字，你说我姓什么？你姓……我有点饿了，有吃的吗？你要是算出来，我白请你吃一顿。你要算不出来。别怪我不客气。呃，先生，算一下，算吧，算吧，先生。好，你等着。哎呦，我的娘啊，这可怎么办呀、啊？周千岁李周，周周什么来着？周，上天保佑就是他了。你姓周。呃，要不再重新算算？不用算了，我随我娘姓。我爹就姓周。哎呀，老先生真是活神高人，高人，高人，愧不敢当，愧不敢当。你们还愣着干啥？快快快，给给白梅先生弄饭去啊！对对对对，准备吃了。哎呀，喝茶。哎呦，我的个娘啊！以后别再出这种难题了，我。老先生。我说过多少回了，我不能再算了。知道知道，不着急，这个您先拿着。这是什么？我的生辰八字，麻烦你帮我算一下，我的天资良缘是个啥样？哎呀，这个很麻烦呀、啊，需要开天眼啊。那就开呗。你说的轻巧。这个人这一辈子只能开三次天眼，我已经开了两次了，最后一次我想自己留着。叔叔，叔叔，哦，那好吧，那就这样算了吧。哎，啊，哎，你要真想算，不是没有办法，我可以给你一次机会。<笑>谢谢你。<笑>哦，银子我有。你我都是文人，提钱多俗啊。你有多少？这么多够不够？够了，够了，够了。啊，回头算好了，我告诉你。哎，老先生，这八字您还没带着呢。刚才我已经看了，你赶紧把它撕了，不要让别人发现。别人一旦发现，做法会害你的。哦，谢谢提醒啊，谢谢。嗯哎，先生先生，哎呦，这点小事儿怎么能麻烦您了？我来吧。哈、啊，呃，那个，先生啊，你有没有空啊？现在，能不能帮我算一下下？<笑>没有问题，不过就怕到时候你受不了。什么什么受不了？啊，没有什么。咱俩现在上楼慢慢说那。那走吧，上楼去客房。谢谢。哎，我的娘啊，就这天全站齐了，我的娘，我的娘的。哎先生，你能不能不要这样看着我？呃，我就是想让你算一下，我什么时候能嫁出去？哎呀。这个不太好算呀、啊！啊，为什么呀？你想啊，用那个八字算，可容易出错啊。
，必须要用其他的方法来算。什么方法？莫估。莫估。嗯，来来，你坐这儿，坐这儿。嗯，快一点哈，我还有很多碗没有洗。你别着急啊，俗话说得好啊，心急吃不了热豆腐。对对对对对，蘑菇，知道什么叫蘑菇吗？不知道。那就是蘑菇头，从哪里开始磨呢？不知道。先从手。啊！哎呀，哎呀，哎呀，我的手，我的手，哎呀，哎呀，不好意思，我是习武之人，条件反射，再来再来。哎，不不不不不不来了，不来了，哎呀，不来了。我我保证不拧你胳膊了，还不行吗？不拧了。啊，不拧了，不拧了。好，那你坐好。哎，好。这次我不摸你手了。哦。摸胳膊。哦。嗯。哎呦！我的脸啊！对不起啊，我不是故意的。来来来来来，你别过来，你别过来，你别过来，你别过来。行行，你等着啊。你要干什么？你要干什么？哎，等着，等着，你还得捆我，你还得捆我。我捆你，你捆我，好吧？你捆我。好笑啊！你就放心吧。说你是妖孽，你能愿意啊？其实也是的，为啥当着面说呢？背着也不能说呀，咱大伙知道就行了，以后离他远点。他要真的克咱们怎么办啊？哎，我也不是故意在背后嚼人家舌头啊，他要万一真是妖孽呢？你要说是妖孽，就是守口，你们要给我把他召回来。这么晚了，又不知道小贝去哪儿，上哪儿找啊？是啊，是啊。哎，有了有了，咱找新人算一下，不就知道小贝去哪儿了吗？对、嗯、呀、啊，哎哎，这么晚了还没睡呀、啊？洗洗睡吧，啊，洗洗睡吧。谢谢哎，谢谢刘顾先生，小贝离家出走了，这忙您无论如何得帮。哎呀，我不是不保啊，可我这个手都这个样了，我怎么保啊？你手怎么了？你你你你问他。哎哎，我真的不是故意的，先生。哎，要不这样好了，你来说，我来写。哎呀，那怎么行啊？俗话说得好啊啊，心手合一，心手合一。我这个手都坏了，我这个心也好不到哪儿去、啊。你酸还是不酸？我没说不酸啊，要不咱明天酸？不行。现在就算，算不好就不准睡觉。我的娘啊，你不能不讲理吧？我就是不讲理，战堂。对了，葵花点穴手，别别别别别别！喊喊破大天也没人来救你。哎，住手！干嘛？先生不都说了吗？说什么了？北呀，北。别别别别！你们没听见呐？你说的是北吗？是吗？啊，对，就是北。确切的说，是正北偏南。正北偏南。那是东是西？啊，不要再耽误功夫了，站堂去，小伙也去啊，我也去，兄长留下看房走，快走快走。散步，您带着行李散步吧。呃
，这么多年习惯了，我走到哪儿带到哪儿，做人不能忘本呀、啊！啊，你那天印啥时候改呀、啊？你别着急，明天再说啊！我不着急，但我心急，因为是人生大事啊！你要出大事了？这什什么大事儿？眉心黑。臭认嘴，三个月最多不超过半年，你只要有血光之灾。先生，你得救救我呀！你要学会自救，自救你懂吗？回到房间去，把头埋到被窝里，默念一百遍《金刚经》。《金刚经》我不会念，那你就念《道德经》。这我会，记住了啊！默念一百遍，一遍不能少，一遍不能多。好，好，好，我这就去。嗯，呀，你。丫头，白眉先生，你算的太准了。丫头，放开！你别，你别，你别，我把他带回去，洗洗干净睡觉。好，好，好。白眉先生，楼上请。你要干什么？帮我算一算我的姻缘。我的娘啊，怎么都是算这个呀？哎呀，你不知道大龄青年苦呀。那你想算什么？你帮我算算，我什么时候才能遇到那个他？哼。啊，你没练过武功吧？没有，练他干啥嘛？哎呀，这就好办。在俺家开镖局的。哦那那那那那那怎么样？没事儿，那你先把那个八字写上吧。不用写了，我都准备好了。我看看怎么样？哎呦，我的娘、啊！你是个克夫之命啊！怪不得他死的那么惨，你看这是咋办嘛？哎呀，要说这个事也好办，你得破点财。没有问题，多少钱？五十两。为啥要这么多的钱？这还多吗？啊，主要是给闲人。闲人还要银子呀？废话呀，开坛烧香拜佛，哪个不要钱啊？开坛烧香，那也要不了这么多钱。你想想，天庭俸禄就那么多，交际应酬一个都不能少。你人家不赚点外快，人家凭什么给你改运呀？能不能少一点？你当是卖菜呀、啊，讨价还价呀，人是闲活，你把人得罪了，你不想活了？啊、哦，不想活！哎呀，有口无心，有口无心。啊，你准备银子吧。哎，嘿！台上老君，一击入吕令。告辞了。白眉先生怎么样啊？你放心，拿人钱财，替人消灾。从今往后，上次的人不会再为难。再见。站住！怀里揣的什么？我我我没揣什么。哎呦，这是什么？银子？谁的？我的。你的？上面为什么有我们镇上的官印？哎不，你看错了，绝对是看错了。哎，你们过来，你们过来，仔细看看啊！仔细看看。拿他。我银子已经还了，那就完了。那你还想怎么的？怎么的？哼哼，寒山倒海！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
，你在我心中是最美，每一步都让人沉醉。你的笑，你的美，和你发脾气时倔气的嘴。哎哎哎、好了好啦，那你就是因为这个才喜欢人家的。那否则还能有啥呀？你又刁又馋，又不爱读书，又不够温柔，更可恨的就是啊。住口！你再说一遍。嗯，你你就又刁又馋，又不爱读书，又不够温柔。去死！去死！快去死！我没让我接到你，快去死！哎呦哎呦哎呦哎呦！秀秀才，你没事吧？流血了。啊！<笑>真的好准。什么好准啊？先生说我三个月之内会有血光之灾，果然就有了。你不是念过《道德经》了吗？呃，大概是念错了。你怎么念的呀？呦呦呦 ，check it out， 道个道，非常道，想问你知不知道？我登山花儿，温柔又又又又又又又又疼，还不爱读书。玫瑰花瓣榨汁两滴呀，芦荟榨汁三滴，黄瓜榨汁三至五滴，这是三滴还是五滴？五滴多一点，怎么没有坏处？滴，鲜奶半瓶，多大的瓶子呀？瓶儿，哎呀呀呀呀呀呀呀呀！哈哈哈哈哈！哎呀，成也！嗯，好一瓶上天入地、超级无敌的新鲜奶。要是不灵咋办？万一要是会了容，总不能把一电红挖出来骂一顿吧？你到底是灵还是不灵？给个种花先。好，气死我了！气死我了！干了干了干了！不要坐我的炕，坐到哪去？气死我了！我秀，秀才把你带来。他欺负我，他敢欺负你？<笑>天大的笑话！怎么不敢？他说我又刁又馋，既不爱读书，还不够温柔。他说的很好嘛？啊？这说明他诚实，宁愿挨打也不愿意撒谎。哎不要生气了，被一个男人气成这个样子，值得吗？来来来，给你试试这个。这是什么？上天入地，超级无敌的细面奶。是是是，什么奶？嗯。哦，好香啊！哎哎，这东西管什么用啊？一直以来，我们女人都是一个容易被忽略的弱势群体。不管多么辛苦，多么努力，稍不留意就会惨遭一击。<笑>那是你。<笑>现在不同了，有了他，一切都变得和以前大不一样。涂一滴在脸上，填一片在心里。女人，就是应该对自己好一点。<笑>来吧。有道理，有道理呀、啊。确实不应该再理他，晾着他，看他难受，就是对我自己最大的好。谢谢。嗯，行了，干三了，刚刚有什么关系吗？换一个人再试一试。嗯、咋的？有啥事跟哥说，是不是小姑爷又欺负你了？也没啥事儿，他这人你知道，下手没轻重。他又打你了吧？那倒不是。哦，他把我从楼顶上推下去了。啊？为为啥呀？
。哦，该，为什么呀？我,我错在哪儿了？你就没有自制劲儿？这要是我，哼，那你会怎么样？秀才，你喜欢我什么了啦？一个妇道人家，老是待着比茶壶强啊！啊，瞎打那这些乱七八糟的干啥呀？他不当时就抽我两个嘴巴子，我还没说完呢。秀才，你为什么喜欢我了啦？你也喜欢你那些看得起你、说句不好听的，也想喜欢人就喜欢人，别老瞎问啊！再来这信不信也抽你，抽这这这不找死吗？哎呀，死不了！这叫啥你知道吗？这叫丈夫气概。刘邦为啥死那么早？怕死不怕？项羽为啥兵败如山倒？疼媳妇疼的，疼媳妇有啥错啊？打起仗来光顾疼媳妇，不管手底下的人，谁还替他卖命啊？所以说这事儿你就得咬紧牙关死扛到底。那我就试试吧，万一出啥事儿，你得帮我的。哎呀，你怕啥呀？有哥在啊！我自己看着办吧啊！谁呀、啊？李秀才。给我滚出来！大嘴，大嘴！出来，出来！我踹门啊！这个来了，来了！咬紧牙关，死扛到底。都这么晚了，你找我有什么事儿吗？两件事：第一，咱俩完了；完。第二，以后不许再纠缠我。为什么呀？放手。我现在补一条，第三纠缠一次打一次，打死为止。听我说，我跟你讲，这个。哎，神，我睡了。这么晚了，你也早点休息，明天见。纠缠一次打一次，打死为止。太不像话了，这业务工也不能胡来嘛。是,是，反正横竖是一死，不行咱跟他拼了。你等着，我给你拿菜刀去啊！劝和不劝离，你跟着掺和啥呀？上你菜去。秀才，这种女孩啊，没娶回家虽说有点遗憾，但肯定是福不是祸。我怎么成那么倒霉了？我偏偏喜欢她了。我实在我受不了她了。还有可能。注意情绪。冷暖，秀才，让我一个人待会。再这么苦下去，身体也受不了。那跟你说啊，一直以来，我们女人……你等他等会儿，等。你们女人啊，和你们男人都是一个容易被忽略的弱势群体。不管多么努力，多么辛苦，稍不留意就会惨遭一击，是不是？现在不同了。有了他，一切都变得和以前大不一样。涂一滴在脸上，甜一片在心里。女人和男人就是应该对自己好一点。来吧，你等等等会儿，等会儿，这啥玩意儿？那么管用吗？我跟你说，玫瑰花瓣价值。慢慢慢聊吧，我先过去。哦哦，好。芦荟价值。等他上来了，单独跟他聊。那你快点说啊，我在楼上等你啊，快点。秀才，啊，啥事儿啊？你真想把他找回来啊？看来只有一个办法。什么办法？啊？浪漫。不懂。看来我真得好好给你上上课了。花为什么是香的？是因为你。草儿为什么是绿的？还是因为你。屁为啥是臭的？啥、啊？<笑>是因为我。<笑>你你说的是什么意思啊？你别管意思，你就照做。百试百灵。啊！哎呀！哎呀！哟！你我，你我，看我，嗯，这这这这这，你说什么呢？你一会儿看云，一会儿看我。你看云的时候很近，你看我的时候很远。有病！你到底想干嘛？我就问你几个问题。问吧。<笑>花为什么是香的？啊？因为我。
草为什么是绿的？还是因为我？到底想说什么？还没说完呢。屁为什么是臭的？那是因为老白。<笑>胡说八道什么呢？啊，那奔腾的流水啊，就如同我奔腾的心。为了半天劲才打的水呀、啊，我傻了。兄弟啊！以后要死，戏的时候千万不要睁眼睛啊！为啥呀？万一啥呀？万一啊！没有啥，不要怕，不出啥事我都会养你一辈子。不用，不用，你给我整失明了呢？哎呀，不会，真是。白衣展堂，咋了？我照你教的办法，从头到尾试了一遍，难道不管用？他说啥了？他说，我杀了你！不可能啊！你咋说的？我说不出口，这有啥说不出口的？看我的，相遇。你一会儿看云，一会儿看我。你看云的时候很近，看我的时候很远。真的、啊？做什么也是，瞧你贱的。这句没问题，是后面那几句把他给惹急的。后面啊，听着。花儿为什么是香的？因为有你。错了，因为我。草儿为什么是绿的？还是因为我。屁为什么是臭的？因为老白，<笑>这都什么乱七八糟的？你这是，我完全是按照你教的说的，一个字都没落。你呀你呀，你就活活笨死，算了你，算了，我没这个金刚钻，我揽这个瓷器活干嘛呀？我走了，大家叫你。傻小子，回来，来个啥招吗？这招不管用，看来只能跟他玩狠的了。多听战堂里他有经验。富儿过来，富儿，我不能没有你呀、啊！在没有你的这段日子里，等等，咱俩昨天晚上才分手，这发生的神经呢？对呀、啊，可是对你来说只是普普通通的一个夜晚，对我来说却是寂寞难耐的一年。真的吗？分分秒秒里面，我没有一刻停止过对你的思念。不行，你难道要我把心掏出来给你看吗？你刚才干什么呢？我是在偷偷拭去我眼角的泪水。你快乐，所以我快乐；我难过，就不想你跟我一起难过。真的吗？你说的都是心里话，心里话。你起来吧，过时间长腿会痛的。哎，老白在不在呀、啊？<笑>你们俩和好了？<笑>老白这招还真管用啊！哎慢慢两个出去转转，老白，他是老白。啊，你还学会搬救兵了是不是？这事情不是你想象的这样的。这招是不是老白教你的？跟跟你讲，他只是提建议，大主意我出。你藏什么呢？没有。藏什么呢？没藏。藏什么呢？没什么，没什么。拿出来。哎。拿洋葱干什么？哭不出来就用它。这招是老白教的，他让我做假的。再也不想看到你，去死！照现在的形势看，挺麻烦的。没事儿，这次啊，他赶我走的时候，都没想跟我动手。那才叫麻烦呢！这说明啥？说明他心如死灰，都懒得打你了。是这样啊。那该怎么办？怎么办？分了呗，反正你也不喜欢他。上酒。哎，来了来了。谁说我不喜欢他啊？我哪能喜欢他啥呀
，你喜欢他，你连一个喜欢他的理由都说不出来。可我说了呀。啊，就因为算命的一句话，那怎么地了？这就是天赐良缘，命中注定要分手。你说什么呢？我跟你说，这种事儿啊，别人没法劝，越劝越乱，你就得自己慢慢琢磨。算账。哎呀，来了来了，谁算账啊？这儿。那你先聊。行了，别琢磨了，给人找钱去。我到底喜欢他什么呢？是温柔，还是可爱？知书达理，善解人意。我到底喜欢他什么呢？我喜欢他吗？干啥呀你？你干啥呀？干啥呀？放心吧，这里不会有人来的。我还是出去。站住！不要怕嘛，洗洗就好，很快的啊。你说我一大男人，你老要给我洗脸干啥呀？男人，男人更需要关爱。<笑>女人更懂得忍耐，为了漂亮连命都敢豁出去。我哪有你那胆儿啊？你到底洗不洗？不洗。这不就完了吗？来来来，我帮你洗啊。哎呀，这又干干啥呢？这是？哎呀，今天的厨房打扫的挺干净的啊！啊、哦，挺干净、嗯，我还没打扫呢。但是我已经很满意了。嗯、哎，大嘴，你干啥呢？啊、呃，这不抹点辣椒，准备做辣椒酱吗？啊、哦，慢慢抹。嗯、呃，咱们再到客房检查检查啊。嗯嗯，慢慢干啊。嗯、哎，别偷懒啊。嗯。你啥玩意儿这是？啥呀？秀才，秀才，算账了，好好算，别算错了啊！我想明白了，我和小郭彻底完了。你想好了啊？想好了，想了一夜，我终于想明白了。明白啥了？他很好，但不适合我。说得好，我代表我们全家谢谢你。谢我什么？以后再也没人纠缠我了，耶！干啥？哎，来了来了！掌柜的，你把你那瓶东西拿过来。什么东西啊？对自己好的东西啊，拿来给我试试嘛，就当是庆祝好了。啊，好，老白，快去拿一下去。老白，快去啊！小郭，你俩真的就这么完了？那还怎么了？等为了等这个结果。啊。我都足足等了小半辈子了，我我我还等了一辈子呢。从上辈子就开始等了，还有上上辈子，上上上上上上上上上上上上上上上，别结吧，这好啊，哎，就是他啊，啊，咋变成这个颜色了？我不知道。没事没事没事，直接抹吧。啊对啊对。哎呀，哎呀，这啥呀？啊啊啊！疼！啊！疼！疼！我不怕辣椒呀！啊！疼！啊！让我照一下。照。照一下。你看了。拿出来。侯小月，我吓你！哎，别别别别，控制一下，控制一下。不要再哭了吗？放心好了啊，只要你愿意，我会带着你一起守护海底。守什么寡？你好歹都嫁了一回了，跟我呢，我嫁给谁去？你嫁给我吧。你放，什么绝子？不是我说的，不是。我也没有说过。我知道我也配不上你，可我不想就这么放弃。可是我的脸。没关系的，我记得你好看的样子，我会想象的。可是，这是为什么呀
。老实说，我也不知道为什么。可事实已经是这样了，我就不想再回避了。郭芙蓉，我喜欢你，比孔子、孟子、老子、庄子这些子加在一起都喜欢。那你不说？是我难过，我不想让你难过嘛。我说这个话的时候，我自己心里也很难过，像针扎一样，滋儿滋儿滋儿滋。你别滋儿，那你会后悔吗？不知道。啊？后悔也来不及了。我既既然已经选择了这条路，我就不打算再回头了。不管是天意也好，人为也罢，我只能咬紧牙关，坚持到底。谁看我那瓶辣椒酱了？做菜等着用呢。辣椒酱，啊！头前我在厨房看一瓶挺漂亮的，就拿来装辣椒酱了。咋的了？你能等我一会儿吗？待会儿下手轻点哈。是，您下手轻点啊。就在你看你把小哥气得脸通红，下手轻点，给我点面子啊。海神。you <laughs> 